हेलो एवरीवन दिस वन इज द इलेवेंथ लेक्चर ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द टॉपिक्स आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर वन इज लेक्टेशन टाइप्स ऑफ एग्स ट्विंस एंड डेवलपमेंटल चेंजेस इन द एमरायो क्लियर तो क्या क्या लेक्चर अगर देखो कि लेक्चर का कॉन्टेंट क्या क्या है लेक्टेशन टाइप्स ऑफ एग्स ट्विंस एंड डेवलपमेंटल चेंजेस इन द एमरायो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेक्टेशन तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज लेक्टेशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक है इसका प्रभाव से प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन द मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क उसमें क्या होगा मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करेगा एंड दिस मिल्क इज सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ विच इज कॉल्ड एज लेक्टेशन समझ में आ गया वॉट इज लेक्टेशन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन पहले प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा मेमोरी ग्लैंड का मेमोरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा मिल्क एंड ये ये जो मिल्क जो फॉर्मेशन हुआ है दिस मिल्क इज सीक्रेट आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज लेक्टेशन ठीक है तो ये तो हो गया लेक्टेशन अभी सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो वॉट आर द हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन लेक्टेशन या फिर रोल ऑफ हॉर्मोन इन लेक्टेशन भी बोल सकते हो तो यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा है देखो एट द एट प्यूबर्टी एट प्यूबर्टी मतलब वेन ए पार्टिकुलर फीमेल इंडिविजुअल अटेन सेक्सुअल मेच्योरिटी ठीक है जब फीमेल सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करता है तब क्या होता है देखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर मेमोरी ग्लैंड बिगिन टू डेवलप यहाँ पे क्या हो रहा है देखो मेमोरी ग्लैंड जो है मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन कौन सा हॉर्मोन ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क ठीक है क्या लिखा है देखो सिक्रेशन एंड स्टोरेज पहले सिक्रेट होगा देन स्टोर होगा स्टोरेज ऑफ मिल्क स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन ठीक है कब जाके ये सिक्रेशन एंड स्टोरेज स्टार्ट होगा स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है ट्वेंटी फोर आवर के अंदर सिक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा प्लस स्टोरेज भी होगा ठीक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुच हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोलेक्टिन हार्मोन ठीक है ये जो प्रोलेक्टिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है इट इज सिक्रेटेड बाय एंटेरियर पिट्यूटरी ठीक है सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं फिर से रिपीट करूंगा सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन ठीक है विद इन वॉट इज द टाइम ड्यूरेशन ट्वेंटी फोर आवर ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब लगभग एक दिन के बाद सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाता है ठीक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन प्रोलेक्टिन तो पहले मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में कौन सा हार्मोन का रोल था वन इज एस्ट्रोजन तो अनदर वन इज प्रोजेस्टरन अभी सिक्रेशन ऑफ मिल्क इज कंट्रोल बाय हुच हार्मोन प्रोलेक्टिन हार्मोन ठीक है सिक्रेशन हो गया अभी यहाँ पे अगर देखो सिक्रेट होने से तो काम नहीं चलेगा द मिल्क शुड बी रिलीज ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से देखो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट इजेक्शन इजेक्शन मतलब रिलीज ठीक है ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे क्या करता है जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ था या फिर सिक्रेट हुआ था उसको निकाल निकालने में हेल्प करेगा ठीक है तो इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम अभी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है नाउ ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है देखो इट दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टेरियर पिट्यूटरी दास ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है नेम द हार्मोन विच इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोगों ने और एक नाम क्या दिया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज क्या था बर्थ हार्मोन ठीक है चाइल्ड बर्थ हार्मोन बोला सा बोला था पहले प्रीवियस वीडियो में तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड दास ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन तो ये जो तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स उस पार्ट को अच्छे से पढ़ना ठीक है क्या क्या है इन्फ्लुएंस कौन करेगा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए इन्फ्लुएंस करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर उनका क्या फंक्शन होगा दिस टू हार्मोन हेल्प इन 
हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ठीक है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करेगा सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क होगा आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन विद इन ट्वेंटी फोर आवर ठीक है सिक्रेशन एंड स्टोरेज एंड फाइनली रिलीज ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन ठीक है फ्रॉम द एंड दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटर तो ये तो हो गया लेक्टेशन एंड वट आर द हॉर्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लेक्टेशन ठीक है नाउ नेक्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्राम ठीक है तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज कोलोस्ट्राम कोलोस्ट्राम अगर देखो द फर्स्ट मिल्क मिल्क ऑफ मदर इज नोन एज कोलोस्ट्राम ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको अच्छे से याद रखना कोलोस्ट्राम क्या द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्राम ठीक है तो फिर से मैं रिपीट करूँगा द फर्स्ट हुच मिल्क हुच कांस फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ मतलब इमिडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मिल्क सीक्रेट होगा फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर विच इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्राम और ये जो कोलोस्ट्राम कब तक सीक्रेट होगा इन जनरल इट इज सीक्रेटेड और अप टू द टू टू थ्री डेज ठीक है ये जो कोलोस्ट्राम सीक्रेट होगा कब 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 तक सीक्रेट हो सकता है फॉर टू और थ्री डेज ठीक है विच इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्राम तो सिंपली अगर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कोलोस्ट्राम क्या है इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर सिक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ फॉर टू टू थ्री डेज ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्राम या फिर फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर भी बोलते हैं अभी कोलोस्ट्राम का नेचर क्या है देखो कोलोस्ट्राम इज येलो इज फ्लूड देट कॉन्टेन सेल्स फ्रॉम एलवियोली एंड रिच इन प्रोटीन ठीक है कोलोस्ट्राम का कलर क्या है देखो कोलेस्ट्राम का कलर है येलो इज फ्लूड देट कॉन्टेन सेल्स फ्रॉम एलवियोली एंड रिच इन प्रोटीन तो वॉट आर द प्रोटीन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्राम अगर देखो वन इज द लेक्टल वुमिन एंड लेक्टो प्रोटीन ठीक है मैंने ब्रेकेट में दिया देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दिस कोलोस्ट्राम इज रिच इन प्रोटीन तो कौन कौन सा प्रोटीन है देखो यहाँ पे वन इज लेक्टल वुमिन एंड अदर वन इज लेक्टो प्रोटीन ठीक है प्लस उस कोलेस्ट्राम में और एक चीज क्या होता है विच इज कॉल्ड एस एंटीबॉडीज तो हुच एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्राम इट इज द आई जी एम एंटीबॉडी का एक्चुअली पांच टाइप होता है पांच में इन बिटवीन दिस फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आई जी ए इज प्रेजेंट इन द मिल्क फर्स्ट मिल्क विच इज कॉल्ड एस कोलेस्ट्राम तो कोलेस्ट्राम में कौन सा एंटीबॉडी होगा आई जी ए ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम इट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ठीक है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है हुच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर विच इज द आई जी ए देट प्रोवाइड पेसिव इम्यूनिटी टू द न्यू वन ठीक है पेसिव इम्यूनिटी टू द न्यू वन पेसिव इम्यूनिटी मतलब जो इनडिरेक्टली इम्यूनिटी डेवलप होता है एलोंग विद द मिल्क ऑफ मदर नॉट द डिरेक्टली मतलब एक फिटास के बॉडी से ये नहीं हो रहा है इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर दैट इज वट इज कॉल्ड पेसिव इम्यूनिटी ठीक है तो ये कोलेस्ट्राम क्या है इट इज ए येलो इज फ्लूड हुच हुच कॉन्टेन सेल्स फ्रॉम एलवियोली एंड रिच इन प्रोटीन क्या क्या प्रोटीन अगर देखो लेक्टल वुमिन एंड लेक्टो प्रोटीन प्लस एंटीबॉडी कौन सा होगा आई जी ए हुच हेल्प इन पेसिव इम्यूनिटी ऑफ द इम्यूनिटी टू द न्यू वन तो ये हो गया कोलेस्ट्राम का फंक्शन ठीक है तो ये कभी कभी आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्राम व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्राम ठीक है अभी अगर देखो ये तो हो गया फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर अभी यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क मतलब मिल्क में क्या क्या होता है यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है देखो कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क तो मिल्क में क्या क्या होता है मिल्क कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर फैट ड्रॉपलेट्स कैसेन कैसेन तो पता है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा इन द चैप्टर बायोमोलिकल कैसेन क्या था कैसेन इज द मिल्क प्रोटीन देन अनदर शुगर इज प्रेजेंट इन द मिल्क व्हिच इज कॉल्ड एस लेक्टोज जनरली नोन एस मिल्क शुगर ये सब अच्छे से याद रखना क्योंकि एंट्रेंस के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नेम द मिल्क प्रोटीन इट इज द कैसेन एंड मिल्क शुगर कौन सा है लेक्टोज प्लस एलोंग विद दिस प्रोटीन एंड शुगर मिनरल सोल्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट तो क्या क्या मिनरल सोल्ट जनरली प्रेजेंट होता है मिल्क में सोडियम कैल्शियम पोटासियम एंड फॉस्फोरस दीज आर द मिनरल सोल्ट प्रेजेंट इन द मिल्क 
प्लस विटामिन ठीक है तो ये तो हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ या फिर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मिल्क बट मिल्क में कुछ चीज कम होता है जैसे मिल्क इज पोर इन आयरन आयरन का जो कंटेंट है मिल्क में बहुत कम होता है प्लस विटामिन सी ठीक है तो दिस विटामिन सी एंड आयरन इज प्रेजेंट इन पोर अमाउंट इन द मिल्क तो दिस आर द कंपोजिशन ऑफ मिल्क तो फर्स्ट मिल्क को मदर का नाम क्या है कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रॉम में क्या क्या होता है प्रोटीन प्रोटीन में क्या व्हाट आर द नेचर ऑफ प्रोटीन वन इज लेक्टलबुमिन एंड वन इज लेक्टोप्रोटीन एंड व्हाट इज द एंटीबॉडी इट इज द आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर व्हिच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम ठीक है तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉम एंड द कंपोजिशन ऑफ मिल्क अभी नेक्स्ट टॉपिक अगर देखो व्हिच इज द टाइप्स ऑफ एग एग्स ठीक है तो टाइप्स ऑफ एग अगर देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट कितना योक एक एग के अंदर होगा उसके ऊपर हम लोग एग को डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट एग्स आर एग्स हैव बीन क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स मतलब योक के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने एग को डिवाइड किया है क्या क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग यहां पे अगर देखो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स हैं क्या क्या वन इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथेल और ओलिगोलेसिथेल ठीक है फर्स्ट वन क्या है फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथेल और ओलिगोलेसिथेल ठीक है माइक्रो तो समझ में आ रहा है कम होगा तो इसमें क्या होगा दिस एग्स कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एग मतलब जिसमें योक का कंटेंट बहुत कम होता है द एग्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर द आर ऑफ दिस टाइप्स एग्स ऑफ यूथेरियन मतलब प्लासेंटल में मेल एंड मार्सुपियल में मेल इनके केस में भी एग में योक का कंटेंट बहुत कम होता है जैसे इवन इन केस ऑफ ह्यूमन एग द अमाउंट ऑफ योक इज वेरी लेस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथेल मतलब जिसमें बहुत कम होता है सेकंड टाइप ऑफ एग क्या है सेकंड टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड एज मेसोलेसिथेल एग ठीक है व्हाट इज मेसोलेसिथेल एग मेसो का मतलब हमें जनरली क्या होता है नॉट हायर और नॉट लोअर मतलब एक ऑप्टिमम अमाउंट में होता है मतलब मिडिल रेंज में होता है तो यहां पे अगर देखो द एग्स कंटेन प्रोपोर्शनेटली मोर योक देन माइक्रोलेसिथेल एग मतलब माइक्रोलेसिथेल एग जो था उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ योक कहां पे होगा मेसोलेसिथेल एग्स में होगा ठीक है तो ये किसके केस में दिखाई देता है एग्स ऑफ शार्क एंड मेनी एम्फीबियंस इनके केस में क्या होता है योक का कंटेंट माइक्रोलेसिथेल से थोड़ा ज्यादा होता है पर बहुत ज्यादा भी नहीं होता तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथेल एग नंबर थर्ड वन इज कॉल्ड एज मैक्रोलेसिथेल और मेगालेसिथेल नाम से ही समझ में आ रहा है मैक्रो और मेगा मतलब क्या होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो यहां पे अगर देखो व्हाट इज मैक्रोलेसिथेल एग्स दिस एग कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योक समझ में आ रहा है क्या है दिस एग्स कंटेन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योक मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ योक होगा व्हिच सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा ये एक का योक का कंटेंट ठीक है तो यहां के यहां पे अगर देखो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस मैक्रोलेसिथेल या फिर मेगालेसिथेल एग्स जैसे एग्स ऑफ इंसेक्ट टेलियोस्ट फिशेस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड एगलिंग मेमल्स एगलिंग मेमल यहां पे कौन है प्लेटिपस इनके केस में क्या होता है द अमाउंट ऑफ योक इज वेरी हाई देन अदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग ठीक है तो ये हो गया मैक्रोलेसिथेल तो माइक्रो में क्या होगा माइक्रोलेसिथेल एग में योक का कंटेंट बहुत कम होगा मेसो में क्या होगा मॉडरेट अमाउंट में होगा एंड मैक्रोलेसिथेल में क्या होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में एग योक प्रेजेंट होगा इन द एग तो ये हो गया थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखो According to the distribution of एग योक ठीक है पहले क्या था पहले का क्लासिफिकेशन क्या था बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योक और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन द साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर योक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर अरेंजमेंट जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर से एक को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया वॉट आर द थ्री टाइप्स यहाँ पे अगर तीन डिफरेंट टाइप्स देखो फर्स्ट वन इज अगर देखो होमोलेसिथेल और आइसोलेसिथेल एग ठीक है तो ये ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक पहले क्या था अमाउंट ऑफ योक 
एंड सेकेंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन योग का अगर देखो फर्स्ट क्या था होमोलेसिथेल और आइसोलेसिथेल एग यहाँ पे क्या हो रहा है देखो इन दिस टाइप ऑफ एग द योग इज इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द साइटोप्लाजम मतलब द योग जो होगा योग इज प्रोपरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाजम ठीक है मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा एग के अंदर योग का तो दिस टाइप ऑफ योग इज एग इज कॉल्ड होमोलेसिथेल और आइसोलेसिथेल एग तो इसका अगर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है देखो एग्स ऑफ एम्फियोक्सास एंड मेमेल्स इंक्लूडिंग मैन तो ये हो गया होमोलेसिथेल और आइसोलेसिथेल एग सेकेंड अगर देखो विच इज कॉल्ड एज टेलोलेसिथेल समझ पा रहा है टेलो मतलब एक कॉर्नर में होगा तो यहाँ पे अगर देखो हियर द ऑक्यूपाइज ए मेजर पार्ट ऑफ एग एंड इज मोर इन द वेजिटेल पोल मतलब किसी एक तरफ वेजिटेल पोल की तरफ योग का कॉन्टेंट ज़्यादा होगा जैसे ये किसके किस में दिखाते थे एग्स ऑफ फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ठीक है इवेन ऑल्सो फाउंड इन द एग लेइंग मेमेल तो ये हो गया टेलोलेसिटेल मतलब वेजिटेल पुल की तरफ योग का कॉन्टेंट ज़्यादा होगा तो होमोलेसिटिल में क्या होगा पूरा इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाजम टेलोलेसिटिल लेसिथिल के केस में किसी एक पर्टिकुलर एंड में योग का कॉन्टेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड है सेंट्रोल एसिथिल नाम से ही समझ में आ रहा है सेंट्रो मतलब सेंटर में होगा तो यहाँ पे अगर देखो इन दिस टाइप ऑफ एग द योग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एग्स ठीक है यहाँ पे क्या रहे क्या लिखा है देखो इन दिस टाइप ऑफ एग द योग इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एग्स ठीक है मतलब एग के सेंटर में होगा योग का कॉन्टेंट ठीक है तो ये एग्जाम्पल अगर देखो ये किस में दिखाई देता है दिस टाइप ऑफ एग इज फाउंड इन इन इंसेक्ट्स ठीक है दिस टाइप ऑफ एग इज फाउंड इन केस ऑफ इंसेक्ट तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग बेस्ड ऑन अमाउंट एंड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन तो अमाउंट के हिसाब से तीन टाइप था क्या क्या था माइक्रोलेसिथेल मेसोलेसिथेल एंड मेगालेसिथेल एंड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या था होमोलेसिथेल टेलोलेसिथेल एंड सेंट्रोलेसिथेल तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग ठीक है तो हम लोगों ने कौन कौन सा पार्ट कर लिया लेक्टेशन कर लिया टाइप्स ऑफ एग भी कर लिया अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इज द ट्विंस ट्विंस का मतलब तो समझ में आ रहा है जुर्बा जिसके ऊपर बहुत सारा फिल्म भी बन चुका है बट फिल्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो ट्विन के अगर देखो यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विन ट्विंस है क्या क्या है देखो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्विन इज कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विन और डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस ठीक है नॉन आइडेंटिकल मतलब जिस जो ट्विन में सिमिलरिटी नहीं होगा ठीक है फिर से मैं रिपीट करूँगा फ्रेटर्नल और डाइजाइगोटिक नाम से ही देखो डाई मीन्स टू जाइगोट मतलब दो जाइगोट फॉर्म होगा तो दो जाइगोट फॉर्म कैसे होगा कम से कम दो एग होना चाहिए और इट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस तो वाट इज द डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस इन दिस टाइप टू फिटास ट्विन मतलब हमेशा दो फिटास होगा तो इन दिस टाइप टू फिटास डेवलप इन द यूटेरस साइमल्टेनियसली ड्यू टू द फर्टिलेशन ऑफ टू ओवा मतलब दो एग अगर साइमल्टेनियसली फर्टिलाइज हो जाता है एक साथ तो उससे जो फिटास का डेवलपमेंट होगा दिस टाइप ऑफ फिटास इज कॉल्ड एज आइडेंटिक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल क्यों है क्योंकि देर आर टू एग्स आर इन्वॉल्व बोथ द एग्स आर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंटली डेवलप दैट इज वट इज कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस समझ में आ रहा है फिर से मैं रिपीट करूँगा इसमें क्या होता है ट्विन जो फॉर्मेशन होता है ट्विन इज डेवलप फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट ओवा मतलब दो एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड बोथ द एग साइमल्टेनियसली डेवलप इन टू द फिटास एंड ये जो दो फिटास फॉर्म होगा बोथ दिस फिटास इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर दैट इज वट इज कॉल्ड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हो गया तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस सेकेंड जो क्या है सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस ठीक है मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन मतलब आइडेंटिकल तो समझ में आ रहा है जो मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम होगा यहाँ पे अगर देखो इन दिस केस टू ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज ओवाम ठीक है ये एक बेसिक डिफरेंस है डाइजाइगोटिक में क्या हुआ था 
दो एग फर्टिलाइज हो होने के बाद फॉर्म हुआ था और मोनोजाइकोटिक के इसमें देखो सिंग नाम ही देखो मोनोजाइकोटिक मतलब सिंगल जाइकोटिक सिंबल तो यहाँ पे क्या हो रहा हो रहा है देखो सिंगल जाइकोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू इंडिपेंडेंट सेल्स ऑफ सेम सेक्स दैट इज वट इज कॉल्ड एस मोनोजाइकोटिक एंड और आइडेंटिकल टू फिर से मैं रिपीट करूँगा यहाँ पे क्या है जो जाइगोट जो फॉर्म हुआ है आफ्टर फर्टिलेशन दैट्स दैट सिंगल जाइगोट सेपरेट एंड प्रोड्यूस टू इंडिपेंडेंट सेल सेल्स ऑफ सेम सेक्स मतलब जाइगोट जो है सिंगल सेल जाइगोट जो है सेपरेट होकर दो सेल फॉर्म करेगा एंड बो ऑफ सेम सेक्स विच इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल ट्विंस एंड इन दिस केस द ट्विंस आर जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली सिमिलर टू इच अदर ठीक है एंड द थर्ड टाइप ऑफ ट्विन जो है बहुत रेयर है विच इज कॉल्ड एज सियामीज ट्विंस ठीक है सियामीज ट्विंस और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है देखो यूनाइटेड ट्विंस नाम से ही समझ में आ रहा है यूनाइटेड का मतलब क्या है जॉइंट होगा यहाँ पे क्या होगा क्या होगा देखो इट इज़ द कंडीशन हो या ट्विंस आर जॉइंट इन ए स्मॉल एरिया मतलब जो ट्विन जो फॉर्मेशन होगा दोनों ट्विन के बीच कहीं ना कहीं कनेक्शन या फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा एंड दिस टाइप ऑफ ट्विन वॉज नेम्ड आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ ट्विन इन सियाम ऑफ थाईलैंड दैट इज वट इज कॉल्ड ए सियाम इज ठीक है थाईलैंड में ये फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड ट्विन्स वॉज ऑब्जर्व और ये प्लेस कहाँ पे था सियाम ऑफ थाईलैंड उसी के हिसाब से नाम दिया गया सियाम इज ट्विंस और यूनाइटेड ट्विंस समझ में आ गया तो ट्विंस कितने टाइप का आ गया डाइजाइकोटिक और नॉन आइडेंटिकल जहाँ पे क्या होगा टू इंडिपेंडेंट ओवा इज फर्टिलाइज मोनोजाइकोटिक और आइडेंटिकल में क्या होगा सिंगल जाइगोट सेपरेट टू प्रोड्यूस टू इंडिपेंडेंट सेल जो डेवलप होकर फिटर्स बन जाएगा ऑफ सेम सेक्स एंड सियाम इज के केस में क्या होगा दो ट्विन जो होगा बोथ द ट्विन इज ट्विन्स आर कनेक्टेड और जॉइंट एट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है तो ये हो गया थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विन्स ठीक है अभी ये जो टेबल जो है टेबल में क्या दिया है डेवलपमेंटल चेंजेस इन ह्यूमन एम्ब्रियो ह्यूमन एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस होता है तो यहाँ पे मैं बहुत सारा मैंने एक टेबल के फॉर्म में दिया है इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना फिर से मैं थोड़ा बहुत रिपीट उन लोगों को समझा के दे रहा हूँ यहाँ पे अगर देखो फर्स्ट वीक में क्या होता है देखो चेंजेस इन एम्ब्रायो और फॉर्म ऑर्गन्स अगर देखो फर्स्ट वीक में क्लीवेज स्टार्ट आफ्टर 24 फोर आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब 24 घंटे के बाद जाइगोट का क्लीवेज स्टार्ट होगा एंड फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट ठीक है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा कब फॉर्म होगा विद इन दिस फोर टू फाइव डेज ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के फोर टू फाइव डेज के अंदर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा एंड इम्प्लेंटेशन कब होगा विद इन सिक्स टू नाइन डेज ठीक है विद इन सिक्स टू नाइन डेज इम्प्लेंटेशन में इम्प्लेंटेशन का मतलब क्या था मैंने बहुत बार रिपीट किया है व्हाट इज इम्प्लेंटेशन अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो विद द यूटेरास ठीक है सेकेंड वीक में देखो क्या डेवलप हो रहा है प्राइमरी जाम लेयर्स डेवलप क्या क्या था प्राइमरी जाम लेयर्स वन इज एक्टोडाम मिडिल वन इज मेसोडाम एंड द इनर मोस्ट वन इज एंडोडाम तो ये जाम लेयर फॉर्म होगा सेकेंड वीक में थर्ड वीक में अगर देखो डेवलपमेंट ऑफ बैकबोन न्यूरल ट्यूब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ठीक है थर्ड वीक में ये सब फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा फोर्थ वीक में अगर देखो हार्ट ब्लड वेसल्स ब्लड एंड डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड ये सब कब होगा फोर्थ वीक में हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होगा ब्लड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस डेवलपमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड फिफ्थ वीक होते होते क्या होगा लिम बर्ड्स एंड हार्ट बीट स्टार्टेड ठीक है लिम बर्ड्स मतलब क्या होगा क्या होगा धीरे धीरे द बर्ड ऑफ हैंड्स एंड फीट्स आर डेवलप लेटरली ठीक है प्लस इसमें क्या होगा फाइव फिफ्थ वीक आते आते हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाएगा इन सिक्स वीक क्या होता है देखो आईज एंड ईयर स्टार्ट टू फॉर्म छठा वीक आते आते आँख एंड कान जो है ये दोनों का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेवेंथ वीक में क्या होता है देखो फॉर्मिंग फेस ठीक है जिसमें चेहरा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है टांग एंड माउथ डेवलप बिगिनिंग ऑफ हैंड्स एंड फिट मतलब इसमें हैंड्स एंड फिट का जो फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो हो चुका है 
कौन सा वीक में सेवेंथ वीक में ट्वेल्थ वीक में क्या होता है देखो फुल्ली फॉर्म फिटास इसमें पूरा एक फिटा जो है फुल्ली डेवलप होता है प्लस उसका सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो चुका होता है तो यहाँ पे देखो फुल्ली फॉर्म फिटास सेक्स ऑर्गन डेवलप एंड मूवमेंट मतलब उस फिटास का मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ट्वेंटी वीक आते आते क्या होता है देखो हेयर स्टार्ट ग्रोइंग मतलब हेयर का ग्रोथ शुरू हो जाएगा आई ब्रोज आई लेसेस फिंगर नेल टो नेल्स ऑल दीज आर डेवलप इन ट्वेंटी एथ वीक्स ठीक है तो ये तो हो गया आफ्टर द ट्वेंटी एथ वीक्स तो तुम लोग क्या करोगे इस टेबल को अच्छे से देख लेना ठीक है इट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम बट इट इज समाइम यूजफुल फॉर योर एंट्रांस एग्जामिनेशन तो ये टेबल अच्छे से फॉलो कर लेना देन ट्वेंटी फोर्थ वीक में क्या होता है आई लीड्स ओपन होता है ठीक है ट्वेंटी सिक्स वीक में क्या होगा हैड गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ प्री मेच्योरली बॉर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी ड्यू टू द एडवर्स फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ मदर कभी कभी क्या होता है एक प्री मेच्योर बेबी का बॉर्न हो सकता है तो अगर ट्वेंटी सिक्स वीक हो गया प्रेगनेंसी का तब क्या होगा उसका जो प्री मेच्योर बेबी होगा उसका चांस ऑफ सर्वाइवल मतलब उसका बचने का चांस बढ़ जाता है ठीक है ट्वेंटी एथ वीक इसमें क्या होता है रेस्पॉन्ड टू टच एंड नोएजेस एंड द फिटस स्टार्ट यूरिनेटिंग टच को वो लोग सेंस कर सकता है एक फिटस अंदर से टच को सेंस भी कर सकता है इवन साउंड को वो एनालाइज कर सकता है एट द सेम टाइम स्टार्ट यूरिनेटिंग थर्टी एट वीक में क्या होता है देखो लाइंग हेड डाउन फॉर बर्थ मतलब उसका एक फिटस का जो हेड पार्ट होता है हेड इज अल्टीमेटली डाउनवर्ड डाउनवर्डली डिरेक्टेड टूवर्ड्स द बर्थ कैनल एंड द फोर्टी फोर्टी एथ वीक में क्या होता है देखो बर्थ टेक्स प्लेस मतलब पार्टिट्यूशन हो जाता है तो यहाँ पे अगर देखो फोर्टी एथ वीक मतलब नाइन मंथ्स प्लस माइनस सेवन डेज मतलब नाइन मंथ के बाद सेवन डेज या टेन डेज के अंदर बर्थ टेक्स प्लेस ठीक है विच इज कॉल्ड एज पार्टिट्यूशन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है देखो वट इज द टर्म इट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड तो गेस्टेशन पीरियड क्या है द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड ठीक है द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट फ्रॉम द फर्टिलेशन अप टू द चाइल्ड बर्थ इट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड ठीक है तो ये जो चैप्टर ये यहाँ पे आके खत्म होता है नाउ अगर तुम लोगों को ये जो मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन प्लस आई एम गोइंग टू से समथिंग वो क्या है कि बहुत ही जल्द इस चैप्टर का रिलेटेड जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस होगा और बोर्ड एग्जाम आई विल गिव द क्वेश्चंस एंड तुम लोग उस क्वेश्चंस को फॉलो करो एंड सॉल्व करने के लिए कोशिश करो उससे क्या होगा एक तो तुम लोगों का पढ़ाई भी हो जाएगा एट द सेम टाइम तुम लोगों का स्टडी मटेरियल भी प्रिपेयर हो जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएगा ठीक है प्लस नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दूंगा जो तुम लोगों के फ़ायदे के लिए होगा ठीक है बी सेफ अच्छे से पढ़ो एंड सब्सक्राइब द चैनल बी सेफ and stay at home